tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Realidades. El día de hoy les tenemos un programa atípico porque si bien estamos cotidianamente platicando sobre estos temas de interés para la sociedad, bueno, hay algunos que son a veces un poco más difíciles de comprender y es por eso que el, el tema del día de hoy va a estar dedicado a la robótica. De esta manera les damos la bienvenida a Realidades, este programa que realizamos gracias al esfuerzo de Ingenia TV en la Facultad de Ingeniería y que se transmite por este canal de TV WAC, nuestro canal de la televisora y sistema de radio y comunicaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Quiero dar la bienvenida con mucho gusto y gracias por aceptar esta invitación al programa al doctor Gerardo Israel Pérez Soto, él es ingeniero, eh, doctor en Ingeniería Mecánica y actualmente es quien coordina los equipos de competencia en robótica en la Facultad de Ingeniería. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Gerardo. Y también está con nosotros, que esto es una sorpresa además bellísima, cuando platicábamos por teléfono de, del equipo que hoy venía a la televisión, nos comentaba el doctor Gerardo de una persona que trabajaba en psicología. Entonces, es algo muy, muy curioso que vamos a estar platicando hoy. Así damos la bienvenida a la maestra Damara Merlo Espino. Ella es eh, docente de la Facultad de Psicología y de Bachilleres. Es maestra en Ciencias y bueno, hoy nos va a estar acompañando para darle otro enfoque al estudio de la robótica. Bienvenida, maestra, gracias. Hola, muchas gracias. Eh, me gustaría que empezáramos con este tema. Eh, primero, a que nos platiquen tal vez un poquito a modo de introducción. ¿Por qué acercarse al mundo de la robótica? A lo mejor, yo creo que a modo de, de preámbulo, algunas generaciones, a lo mejor hablo por la mía, empezamos nuestros acercamientos con los supersónicos, cuando veíamos a un robot que podría hacer labores domésticas. Y siempre vimos eso como algo sumamente lejano. Después, gracias también igualmente al cine, que, que es bueno, una herramienta y un todo pues lo que implica el séptimo arte, echar a volar la imaginación. Tuvimos otros acercamientos al mundo de los robots, desde la imaginación también, desde la fantasía. Y siempre quedó en nosotros la duda de saber si realmente la sociedad y la tecnología, este desarrollo iba a llegar hasta ese punto. ¿no? Claro, definitivamente que la robótica tiene mucho que ver con la ciencia ficción. De hecho, uh -huh. pues la primera vez que se menciona esa palabra de, robot, de robota, fue en una novela de ciencia ficción de los años 20. Después wow. la conocimos como tal, como lo conocemos ahora la robótica, eh, por Isaac Asimov en su novela de Yo Robot. Todos han visto la nueva versión de esa, de esa película. Uh -huh. eh, definitivamente que es, una, es un objetivo todo lo de ciencia ficción para la robótica que se está realizando, para la robótica aplicada. Y más que acercarnos es... Eh, ya está aquí, o sea, ya, está, ya la tenemos aquí, uh -huh. ya es una realidad, la tenemos en casa, la tenemos en escuelas, uh -huh. eh, a diferentes niveles, porque la robótica no solo se estudia eh, en, en ingenierías, no solo se estudia en posgrado, sino en realidad se puede estudiar desde muy tempranas edades, entonces ya es una realidad, ya está aquí, los niños juegan con robots, eh, ya no es por qué acercarnos, es más bien... Hay que asimilarlo. Hay que asimilarlo, hay que envolvernos en esto. Ok. ¿Sí? Eh, nosotros podríamos decir, ahorita que decía, este, tenemos en casa robots. Actualmente hay una serie de dispositivos que se están vendiendo y aparatitos en donde tú puedes darle la orden a este aparato que pones en el centro de tu casa, en donde llegue el sonido de tu voz, a darle una instrucción. Eh, a través de Bluetooth me parece que se pueden conectar. Y tú le puedes decir que encienda la cafetera, que encienda la lavadora, que... Claro, esto ya, te digo, ya Esto está. ya son los robots, ¿no? Sí, ¿A lo eso que veíamos referimos? en las caricaturas que tú comentas, la, los supersónicos, pues ahorita ya hay robots aspiradoras que pueden andar mm. por toda la casa este, aspirando mm. sin dañar muebles. Eh, se puede reprogramar para que enciendan a cierta hora. O sea, estos robots se les denomina como robots de asistencia, mm -hmm. pero ya los hay. O sea, ya, ya es una realidad. Lo que comentas, pues, tiene que ver con las tecnologías, la conectividad. Uh -huh. eh, viene la industria 4.0, que, que además, uh -huh. eh, al decir viene, también es un error, ya está aquí, ya, o sea, está ya, aquí. ya nos alcanzó. Y eso también es una realidad de la conectividad. Una de las ramas de la industria 4.0 es esa conectividad que uno puede encender cualquier electrodoméstico con los celulares. Eh, ya, los, ya venden esos dispositivos. Es decir, eh, la parte de domótica ya está aplicada. 
Sí. Doctor, y antes de darle la palabra a la maestra Damara, brevemente platíquenos por qué se acerca de esta manera a incentivar a más jóvenes, vamos a hablar más adelante de esto, a que empiecen a indagar por el mundo, el rumbo de la competencia con la robótica, de experimentar en estas áreas. ¿Por qué ese cariño hacia esa rama? Eh, bueno, más que nada la robótica abarca diferentes ramas, o sea, no nada más es la parte de lo físico que uno ve, o sea, lo, los fierros, la parte mecánica, también está la parte electrónica, la parte de programación. Uh -huh. Es un área muy amplia y multidisciplinaria por sí sola. Y la parte de las competencias eh, la hemos usado como un puente para acercar más a los muchachos, incentivarlos. Inicialmente, uh -huh. pues, se incentivan de manera de, ah, voy a ir a una competencia de robótica. Después esa competencia de robótica pasa a una etapa nacional o una etapa internacional y de repente los muchachos ya están en, en competencias internacionales de robótica. Eh, esa es inicialmente su motivación. Posteriormente eh, me ha tocado ver que dicen, no, pues ya no quiero competir, me gusta la parte de investigación, yo quiero seguir trabajando, pero uh -huh. le doy ese espacio a que vayan a competir a otros compañeros. Desde, desde el área de la investigación. Desde ¿sí? el área de investigación. Entonces, más bien la parte de competencias lo utilizamos como una manera de estimular a los muchachos a que se acerquen. Nuevamente, de las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería, no nada más de una. Y bueno, con esto podríamos empezar a platicar. Eh, maestra Damara, igualmente gracias por estar aquí. <coughs> eh, bueno, la maestra Damara tiene además una interesante eh, carrera y maestría en... En, un, en un estudio es que la verdad preferiría que usted nos comentara de qué se tratan, que se empiezan a relacionar un poco con esto desde el campo también de la pedagogía. Estaría muy interesante que empiece como a platicarnos por qué un área o una rama, una disciplina, como esta que es la suya, empieza a acercarse también, que a veces nos han probablemente nosotros mismos identificado en diferentes eh, rubros, por ejemplo, ¿no? las ciencias duras con las ciencias sociales o las ciencias humanas, pareciera que no podrían, pudiesen hermanarse. Y bueno, con esta experiencia nos gustaría como también aprender un poco, ¿no? Bueno, pues eh, de licenciatura soy psicóloga educativa y en maestría tengo una maestría en innovación en entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza. Esto es todo lo que tiene que ver con diseño tecnopedagógico en, en el entorno educativo. Eh, desde que era estudiante me acerqué a trabajar con la Facultad de Ingeniería en diseño y bueno, pues llego con lo de robótica y hay un punto eh, pues de conexión entre estas áreas. Mi área puede dar eh, toda la cuestión didáctico-pedagógica de cómo trabajar determinados contenidos, determinadas áreas en lo disciplinar, ¿no? computación, toda la parte de física, de mate que lleva la propia robótica, pero también la, las cuestiones eh, didáctico-pedagógicas. Otra línea en la que intervengo es en el seguimiento de procesos cognitivos, es decir, cómo la robótica puede potencializar habilidades de pensamiento, por ejemplo, pensamiento crítico, eh, que implica toma de decisiones, solución de problemas, y bueno, es parte de, del trabajo que estamos realizando dentro de la facultad. Oigan, y luego a veces uno piensa que las personas que nos pudiésemos dedicar a esto nos podemos volver más introvertidas. <coughs> Eh, ¿no? A veces hay esa idea de que a las personas que tienen este gusto por estas disciplinas o como ahora los jóvenes que se autodenominan gamers, por ejemplo, ¿no? uh -huh. todo esto que tiene que ver mucho con la tecnología, pues a veces se piensa que podrían ser personas que no convivan tanto con su entorno o con otras cuestiones que están más sucediendo afuera. ¿Cómo ven esta parte ustedes como docentes? Bueno, desde la parte que me toca ver a mí, desde la parte de licenciatura, pues todo lo trabajamos en equipos. Y esos equipos, bueno, ya desde ahí lleva una convivencia. Por Ayuda ejemplo, mucho. Sí, claro, hay una relación eh, académica y, y todavía más que no siempre son de las mismas carreras. Uh -huh. El equipo los conforma, por ejemplo, el de robótico humanoide, pues hay de electromecánica, automatización, matemáticas, este, maestrías. Entonces están relacionándose hasta a diferentes edades, diferentes... Eh, sistemas o más bien diferentes programas educativos, ¿sí? entonces a la hora que van a competir también se relacionan con otros equipos, entonces de, en realidad pues nunca están como apartados o, o solitarios, uh -huh. ¿sí? porque pues todo esto de las competencias justamente también desarrolla pues esas habilidades de comunicación. 
Y bueno, desde el punto de vista de los niños, yo creo que pues, Damara nos puede comentar algo al respecto. Uh -huh. Sí, para complementar este punto, creo que no hay como una personalidad específica para involucrarse dentro de estas áreas. Está el estereotipo, Exacto. pero en realidad eh, no, porque justo es una herramienta que puede potencializar estas cuestiones de trabajo colaborativo y eh, pues bueno desarrollar, por ejemplo, como ya comentaba el doctor Gerardo, habilidades comunicativas. Cuando estamos trabajando con niños de, de cuatro años, les pedimos mucho esta cuestión de, de integrarlos en equipo, eh, de que asuman determinados roles y que vayan trabajando esta parte. En lugar de, de, de aislar, por ejemplo, esta, estas herramientas, las utilizamos para, para favorecer. Cohesionar un Ajá. poco más. Con esto que adelantan, me, nos gustaría mucho saber su opinión de cuál es el estatus o el estado actual de estos estudios o, o la elaboración ¿no? de cualquiera de estos proyectos inmersos en la robótica en nuestro país. Algunas ocasiones sucede y lo vemos en los medios de comunicación alternos, que pueden ser las redes sociales, ciertas denuncias de personas que en diferentes ámbitos pueden ser este tipo de competencias, puede ser deporte, hay jóvenes ajedrecistas, eh, chicas que están bailando increíblemente, cuerpos de danza, que luego no logran catapultarse a nivel internacional porque no hay los apoyos. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, estamos malamente a lo mejor acostumbrados en una cierta generación a ver en las noticias a países eh, de Europa del Norte, de Asia, que bueno, tienen siempre los primeros lugares. Afortunadamente aquí en la universidad sabemos que, y ya más adelante nos va a poder platicar, estos logros tan bonitos que ha tenido la universidad, pero en general, ¿cuál es el estado en el que estamos como mexicanos? Bueno, resulta que hace poco salió una, una, una investigación en donde México es de los países que más aportaciones hacen en términos de publicaciones científicas en el área de robótica. Está, estamos dentro de los primeros lugares a nivel internacional. Tal vez no se lleva a cabo el desarrollo como tal muchas veces, es decir, el desarrollo tecnológico, porque hay que, hay que diferenciar un poco entre el desarrollo científico y tecnológico. Claro. Sí, pero la parte científica sí se está llevando a cabo. Eh, uno puede entrar directamente a los buscadores de, de, de artículos científicos y, y llevar a cabo esa búsqueda. En términos de desarrollos, sí se tienen los desarrollos definitivamente que se batalla, se batalla con los apoyos, pero pues tratando de buscarlos, eh, obvia, on, sí se encuentran. Digo, uh -huh. Nosotros hemos tenido la fortuna de encontrarlos. No somos el único equipo en México que participa a nivel internacional Sí en esa competencia en específico, pero sabemos de otros equipos que van a otras competencias internacionales y también regresan con muy buenos logros. Eh, yo creo que más bien es ese estigma, ¿no? De, sí, de decir, ok, todo lo que tenga que ver con robótica, pues es, es asiático, de alguna manera, ¿no? <risa> y, y no, o sea, inclusive las competencias a las que vamos es allá, es en, es en, es en países de Asia. Y allá están ganando. Y allá los es donde se están obteniendo los resultados. Era bueno comentar esto para desmitificar mucha gente con la gente que nos ve, que nos escucha. Bueno, crecemos con estas malas ideas, claro. probablemente, y más a medida que nos alejamos de la academia y de la universidad, nos dedicamos a ciertas tareas ya en la vida adulta, pues tal vez perdemos como esta conexión, pero bueno, es un gran gusto y a ver si ahorita en el segundo bloque podemos comentar un poquito más sobre el equipo de aquí de claro. la universidad, ¿no? Pero, bueno, en, hablando de esta misma cuestión, eh, ¿cuál sería el beneficio para la sociedad en este caso? ¿no? De este tipo de, no solamente competencias, sino el desarrollo científico, el tecnológico, para, no sé, una convivencia, un mejor desarrollo del tejido social, para cierta política de prevención, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo nos vemos favorecidos? Eh, bueno, de entrada estamos en una sociedad, estamos en el siglo XXI, entonces tendríamos que estar pensando en, desde el lado educativo, por ejemplo, en generar eh, cierto tipo de habilidades eh, a nivel cognitivo y, por ejemplo, de personalidad, que por medio de la robótica, de la robótica por ejemplo, pedagógica, eh, se pueden eh, favorecer. Eh, el Foro Económico Mundial plantea que los ciudadanos de este siglo deben de tener 16 habilidades, habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con liderazgo, eh, comunicación, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, eh, 
y desarrollo disciplinar sobre, por ejemplo, saber matemáticas, saber uh -huh. ciertos conocimientos generales. Por medio de la robótica se pueden trabajar este tipo de cosas. Entonces, eh, pues está este impacto ¿no? en la educación y trabajando este tipo de habilidades puedes eh, también eh, hacer ciertos aportes sociales en el sentido de que pues, tienes ciudadanos con determinado tipo de pensamiento, determinado tipo de habilidades que vas desarrollando, eh, que se ocupa para la vida educativa, para la vida personal y para la vida social. Creo que ese es uno como de los más grandes, que es potencializar un tipo de pensamiento, un, un pensamiento que necesitamos eh, como sociedades. Uh -huh. Y también esta idea, ¿no? De decir, bueno, si podemos, claro que en México se puede desarrollar, como que también podernos reinventar y acercarnos a estas disciplinas entre todos, Creo que también eso es un estímulo ¿no? para saber que se pueden lograr muchas otras cosas, no solamente primeros lugares en, en robótica, ¿no? primeros lugares también en transparencia, claro, en, sí. en un entorno de paz, en reducir los niveles de violencia. ¿no? Yo creo que va ligado. Pero vamos a hacer una pausa por ahora y me gustaría muchísimo que al regreso pudiésemos platicar también de cuáles son estos robots infiltrados en nuestra vida cotidiana que a lo mejor ustedes con una perspectiva distinta podrían platicarnos cómo se está usando, por ejemplo, sabemos que en la medicina o en algunas plantas industriales, cuál es esta cuestión que nos facilita el mundo de la robótica. ¿no? Podríamos platicar un poco de eso, nosotros estamos haciendo realidades aquí a través de TVWAC. Vamos a una pausa y regresamos. 